ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ചു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകളാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് ഏത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിക്കണം രണ്ട് കോണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴും നാലും അത് ഒം ഇത് ഒമ്പത് ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് അപ്പോഴും രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇത് എടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ ചെറിയ കോണുകൾ രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും അഞ്ചും അപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും എന്നത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല നാല് പത്ത് അഞ്ച് എന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ എന്ന വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം സി ആണ് ഒമ്പത് പത്തിനേക്കാൾ ചെറു രണ്ട് വശങ്ങളുടെ കാരണം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക കാരണം ഇതാണ് തുക കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ മൂന്നാമത്തെ വശം ഇതാണ് കാരണം സി ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് പത്ത് അഞ്ച് എന്നൊരു ത്രികോണം ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ര ഒന്ന് അയാൾ ഏറ്റവും വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കോണിൻ്റെ അളവുകളുടെ തുക ആകെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ അംശബന്ധം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇഷ്ടു മൂന്ന് ഇഷ്ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ വലുത് അഞ്ചാണ് അംശബന്ധത്തിൻ്റെ തുക ഒമ്പതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് അതായത് അംശബന്ധത്തിൻ്റെ തുക ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടിയത് ആകെ കോണുകളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഈ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കിട്ടും ഇനി മറ്റു കോണുകളുടെ അളവ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ചെയ്താൽ അടുത്തത് കിട്ടും അതേപോലെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് കോണുകൾ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മളിത് കണ്ടുവച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനകോൺ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റേ ന്യൂനകോൺ എത്ര അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഈ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ന്യൂനകോണുകളാണ് ന്യൂനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവ് ഇതും ഇത് ന്യൂനകോണാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മറ്റത് എത്രയായിരിക്കും ആകെ കോണുകളുടെ തുക സമം നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് എന്നെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടാൽ മതി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അൻപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അൻപത്തഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റത് കാണാം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റു കോണുകൾ എത്ര ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ ഇത് എക്സ് ആയാൽ ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണാണ് അത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ജോമട്രിയിൽ ജ്യാമിതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച് നോക്കി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴ
അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ എക്സ് ാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എഴുപത് സമം നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് എഴുപത് രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി പത്ത് എക്സ് സമം നൂറ്റി പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമം അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടി അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീയറമാണ് പൈത്തഗോറസ് തീയറം ഇത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൽ തീയറം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൽ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാവും എന്താണ് പാദം എന്താണ് ലംബം പാദം എന്ന് പറയുന്ന താഴെ വരുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ വശമാണ് പാദം ഇതിന് നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ പാദം സ്ക്വയർ ഇതിന് ബി എന്നും കൊടുത്താൽ ഇത് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് എ എന്നുള്ള പാദം ബി അതിൻ്റെ ലംബം എച്ച് എന്നതിൽ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഥവാ കർണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരസ്പരം ലംബമല്ലാത്ത വശത്തിൻ്റെ പേരാണ് കർണം ഇതാണ് കർണം പരസ്പരം ലംബമായ വശങ്ങൾ ഒന്ന് പാദവും ഒന്ന് ലംബവുമാണ് മൂന്നാമത്തത് കർണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ പൈത്തഗോറസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിയായ തിയറം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കർണം തന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ വശം കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എച്ച് മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് എച്ച് എച്ച് കാണാൻ എച്ച് സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി അതല്ല പാദമാണ് തരാത്തതെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാം ഇനി അതല്ല ലംബമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗ സൈഡുകൾ ഏതാണോ തരാത്തത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ തീയറം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നീ വശങ്ങളുള്ള വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും തുക പി സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സമം എട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് സമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൽ പരസ്പരം ലംബമായിട്ടുള്ള ലംബമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുടെ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര നീളം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തഗോറസ് സിദ്ധാന്തം പൈത്തഗോറസ് തീയറം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം 
പൈത്തഗോറസ് തീയറും ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വശം പരസ്പരം ലംബമായിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വശം നമുക്ക് എച്ച് എന്നെടുക്കാൻ എച്ച് സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് മുപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം പ്ലസ് പതിനാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എച്ച് സമം എച്ച് സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ റൂട്ട് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാദം സമം പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലംബം സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എത്ര അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാദവും ലംബവും തന്നിട്ടുണ്ട് വിസ്തീർണമാണ് കണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ സമം ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എച്ച് എന്നത് ഹൈറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബേസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്പം നമ്മൾ പാദവും ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട് പാദം എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നും മറ്റത് പത്തുമാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രമാത്രം പാദം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ഉയരം ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന ലംബമാണ് അത് പത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നമ്മൾ പൈത്തകോറ സാധാരണ ഏരിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം ഏരിയ സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇതേപോലെ മട്ട ത്രികോണം തന്നെയാണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാദം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം ഇരുപത്തഞ്ചും പാദം ഇരുപതും ആയാൽ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ലംബം വേണം ലംബം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ലംബം തന്നാൽ നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബം കണക്കാക്കണം പാദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലംബം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത് സ്ക്വയർ സമം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാനൂറ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് ബി കിട്ടി അതായത് ലംബം ലംബം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാദം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ എ സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ലംബം പതിനഞ്ച് എന്ന് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാദം പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം എന്ന ലം ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ പത്ത് 
Nutty and the centimeter square. Upon the area, Nutty and the centimeter. the it centimeter room. We are um Padimon centimeter room. Ayal Vistirnam Kanakaka Vistirnam Kanaga. Is the number there the Cheda de question than Yana? Well, you better some of Nulla, Padam. Area sum area into padam into lambam. E lambam in the varina the uyera man in the mansilakanam. Vamka area into etta into padimona in the kitty. Some of unbathrender nale unbathrender centimeter square in the Uttarangiti. In Yamuka Patamata Kosinoka. Triangle ABC yil, that is trigonum ABC yil, AB summum padinanju centimeter. Seal in seal in AB lacula agalam, AB lacula agalam. R centimeter in the inne in the inne ayal Mistirnam etra Mistirnam etra. You would have or trigonum the mulled noca, matta trigonum, trigonum, matta trigonum alla, or is other than a trigonum, other visham bujava. Is other than a trigonum barricia, ABC Adil ABC videum, ABC is an a trigonum. AB and Nilam Padinanj centimeter in the Tanditunda seal AB lacula durum either R centimeter in the Tanditunda. Upper H. Isn't an amulet for work in the formula A equal to half B. H. That is B summum padinanje, H summum R. Anganavanal, area summum half into padinanje into R summum nalpati anje centimeter square in the tail. Upon the mother, either a trigona, ABC thunder tinder, upon the chitram varicana, chitram varicana, idea clear a Clear it idea at the end and I would have yerem and the each other. Our yerem, critical in the Kutrigon in the area can angry. In the question Padina Namata, or a trigona thin day Vashangal Vashangal. Padimun centimeter, Padinal centimeter, Padinant centimeter in the inne Ayal Ayal Adin Vistirnam etra Vistirnam etra. Either a straight question, Anna, very three gone at the moon of a shangal and thunder tender. Then we will learn the formula and we will straight to answer the question. If we have a sum of 13, b sum of 14, c sum of 15. This is what we have written. Now we will write the formula in the area. a sum of root of s into s minus 1 into s minus b into s minus c. s is 13 plus 14 plus 15 by 
സമം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് കിട്ടി എ കിട്ടി ബി കിട്ടി സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിൽ അപ് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈനസ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇത് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഒക്കെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം എട്ടിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഏഴിന് ഏഴ് തന്നെ എഴുതാം ര ആറിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പെയേഴ്സ് ആക്കാം ഇതിനെ പെയേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴ് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഏഴ് എടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യകൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സ്ക്വയറും ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം ആയി ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എൺപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ വലിയ സംഖ്യ വന്നാൽ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ആക്കി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മെത്തേഡ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമഭുജ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശ ഒരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഫോമുല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എ എന്നുള്ളത് വശം ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോമുല അപ്പോൾ വശം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം ഏരിയ സമ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒരു ഫോർ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഏരിയ നാല് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില ത തരാതെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചിലപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യ